Bonjour, je suis M. Saumon. Bienvenue dans cette fête. Embarquez avec moi. Voilà. Voilà la chaleur de ça. La température est de 29 degrés. Hein. 29 degrés. Oups. Et nous sommes à New York. Hein. C'est beau. Ça. Voilà. Un peu de clim. La clim est mieux. Hein. Peut-on faire un blog sans clash Peut-on faire un blog sans clash Question. Parce que. Pourquoi je dis ça Pourquoi je pose la question on, on a tous entendu dire bonjour Mercedes Caviar. On a tous entendu dire qu'on ne devait plus clasher. Voilà. Donc, euh, Seigneur. Ce qu'on a entendu. On ne devait plus clasher. Mais apparemment, c'est pas évident de vivre sans clasher. Ben oui, vivre sans clasher, c'est un peu comme si tu vivais dans une maison, dans une cour commune. On t'insulte, tu ne dis rien. Ou encore on te gifle, tu donnes l'autre jour. Hein? C'est ça le truc. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans clasher C'est une question. Parce que bon, Fleur de Lille nous avait dit qu'elle devait plus cacher. Bon, là maintenant, elle est en train de répondre à Boumkena. Mais sauf que Boumkena est sorti euh, cette vidéo de Boumkena. Mais je ne veux pas dire que je, je dis ça pour pas manque de respect ou pas quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est normal que Fleur... Est-ce que c'est normal que Fleur décrypte les directs de Nicole Je ne sais pas. Oui, peut-être c'est pour la fabriquer aussi, hein, on ne sait jamais. Mais c'est clair que les réseaux ne vont jamais plus... Euh, bon, les réseaux ne peuvent plus être comme avant. Avant, on clashait pour le plaisir. Imaginez avant, quand on clashait pour le, le plaisir. Hein, avant, on clashait pour le, le plaisir. Et les gens étaient remplis. Et il y avait beaucoup de personnes qui clashaient. Ce n'est pas maintenant qu'on clash et que c'est rémunéré qu'on va arrêter de clasher. Certes, Flo nous a dit qu'elle arrêtait les clashs. Mais si elle arrête les clashs, sa page va, va mourir. Oui, parce que là, maintenant, le direct qu'elle est en train de faire sur Boumkena, ça va lui rapporter de l'argent. Oui. Donc, si elle ne fait pas ce clash-là, elle ne va rien gagner. Bonjour, Cleu, voici. Donc, on... On ne peut pas vivre sans les clashs. Personne ne peut vivre sur la toile sans les clashs. Oui, parce que les gens aiment les clashs. Les gens adorent les clashs. Donc, dire qu'on qu peut vivre sans clash, je ne vois pas comment on peut vivre sans clash. Hein? Je vous avais toujours dit que ma père compresseur, dès qu'on parlait d'elle, dès qu'on parle d'un grain elle sort. J'ai entendu une fille, la Corinne, dire qu'elle est tombée amoureuse de Maman Perpet. Hi. J'espère que vous n'êtes pas tous des lélés là-bas. Hein. Corinne, des à femme à femme, avec son, son foulard comme ça, comme pour Winnie Mandela, elle dit qu'elle est amoureuse de Maman Perpet. Elle a. Hé, <rire> hey, Seigneur, elle dit Maman Perpet, excuse-moi, je, je vais te demander pardon, Maman Perpet. Pas parce que je t'ai insulté. Mais parce que j'ai rigolé pendant qu'on t'insultait. Carrément. Hein? Et apparemment, Thérèse aurait envoyé l'argent à la à maman Perpet. Donc, Thérèse a remplacé Dorcas par compresseur. Mais, sauf qu'il faut qu'on dise à Thérèse que le jour qu'elle ne doit plus envoyer l'argent à compresseur, compresseur doit la lyncher. Et je dois vous dire quelque chose. Compressor n'est pas une personne euh, sincère. Je ne la connais pas très très bien. Mais le peu que j'ai vu, depuis que je la suis, hein, 
Bon, ça va faire depuis qu'elle s'est réconciliée avec Flore. Bon, moi je la suis depuis lors. Voilà. J'ai appris à comprendre que ce n'est pas une personne sincère. Pourquoi Parce que toutes les personnes qui ont été avec Compressor, toutes les personnes qui ont été avec elle, ont fini par la lâcher. Thérèse Tiamale, tu crois vraiment que tu es, tu es à ta place avec Compressor Hein Tu crois vraiment que tu es à ta place En fait, je vous, avais, je vous ai dit ce matin que c'est Thérèse Tiamale, la star des ténébreux ou encore la star des de l'Omanian ou la, non, de la TKC. Pourquoi Parce que tout à l'heure, quand Compressor était connecté, quand euh, euh, Thérèse euh, euh, s'est connectée ce matin, ah bah, tout à l'heure, hein, parce que les gens ont tagué, les gens ont tagué ma pépé en lui disant d'aller chez Thérèse. Les gens l'ont enjoint d'aller chez Thérèse. Et Compressor, elle a garé vite sa voiture et elle est montée sur le direct parce qu'en en fait on voulait lui annoncer qu'on lui a envoyé de l'argent pour acheter pour s'offrir un cadeau d'anniversaire voilà donc vous voyez bien que Thérèse elle est en train de faire tout ça pour faire plaisir à Compressor mais sauf que Compressor elle même voit que tu l'as tué tu allez, elle ne peut pas t'accepter comme ça sans crainte parce que vous voyez même, comme, si vous regardez comment Compressor parlait dans ce direct, j'ai oublié mon autre téléphone au boulot, disons. J'avais oublié, mais dit, je ne rentre pas, parce que c'est pas la peine, mais je vais laisser, demain je vais... J'ai oublié mon autre téléphone dans mon casier. Donc, euh, désormais, c'est à elle que Thérèse va envoyer de l'argent. Mais le jour que Thérèse, tu vas cesser d'envoyer de l'argent, ma pépère va te clasher. Elle a fait pareil avec Sylvie Ténière. Elle a fait pareil euh, avec toutes ces personnes qui l'ont aidé. Hein. Voilà. Donc c'est juste, c'est du, c'est pas à nouveau. Tu peux même envoyer un million à Compressor, un million d'euros. Hein. Tu peux même lui envoyer un million d'euros, mais elle va toujours. Euh, elle va pas, elle va pas tenir compte. Le jour que tu ne donnes plus, elle fait comme si tu n'avais jamais rien donné. Donc, oui, Compressor a besoin de soutien. Donc, même s'il faut qu'elle accepte le soutien des, 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 des BAMS, c'est toujours toi qui détestes les BAMS. C'est toujours toi qui parles d'un graphiste. Voilà encore une autre graphiste qui est en train d'arriver sur la toile. J'ai dit, ce que Dolé Miondo voulait faire, Dieu t'a fait ça à l'envers. Dolé Miondo. Dieu t'a fait ça à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, tu voulais créer, tu voulais séparer la toile. Tu voulais qu'il y ait une scission sur la toile. D'un côté, les écans et d'autre côté, les dames d'été. Et tu t'es empressé de recruter partout, partout, partout. Là, tu as recruté Thérèse. Mais j'ai peur que c'est Thérèse qui finisse par vous avaler. D'ailleurs, elle vous a avalé. Tout à l'heure, quand Compressor était dans le direct de Thérèse, on avait l'impression que c'était Thérèse la star. Ah oui ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est le truc qui est malin. C'est ça le véritable problème. C'est que Compressor est en train de perdre sa, sa visibilité, sa stamania. Au détriment de Thérèse. Voilà, donc c'est pourquoi parfois, il faut voir quand on lance. C'est bien quand l'oiseau voit quand on lance le caillou. Apparemment, Compressor n'a pas vu. Apparemment, quand on lance le caillou, elle n'a pas vu. Ah, des vaches, des vaches belges. Oh, c'est beau ça. J'adore regarder le paysage des vaches. Donc, c'est Thérèse qui viendra avaler tout ce monde-là. D'ailleurs, Thérèse a déjà avalé euh, Boumkena. Hein? Thérèse a avalé Boumkena. Thérèse a avalé Dolé Miondo. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai confirmé que, en réalité, Thérèse est la star des compresseurs. La star, de, la star de compresseur. Ben oui, c'est clair, tu es la star de compresseur, puisque le faux profil qui demande que la star se présente rapidement. Ma pépé, présente-toi ici rapidement. C'est comme ça qu'on l'a tagué. Elle a garé en pleine route. Elle a garé en pleine nationale pour rentrer dans le direct de compresseur. Et il fallait voir. 
comment elle se comportait exactement comme elle faisait avec Flore. Voilà. Donc, elle sent que peut-être, comment on dit que c'est une conteneur, elle sent peut-être que Thérèse n'est pas à son niveau. Donc, ça se voit. Donc, la bonne question est, qui est dans la star maintenant C'est Thérèse ou bien c'est Compressor Hein Bon, voilà maintenant que Compressor est en train de perdre son, ses titres, hein? parce que même Boumkena est devant Compressor. Oui, parce que Flore avait dit qu'elle ne traite pas avec les Nyama Nyama. Qu'elle ne traite pas avec les Nyama Nyama. Voilà, donc si elle récupère Boumkena, ça veut dire que Boumkena n'est pas une Nyama Nyama. Et Compressor est une Nyama Nyama. Mais vous dites que les deux femmes ne vont jamais se clasher. On entend que les deux femmes ne vont jamais clasher. Même Flore a dit ça. Mais je ne pense pas que Flore va tenir cette parole-là longtemps. Oui, parce que Flore, tu as dit que tu ne devais plus jamais clasher. Depuis janvier, tu as déjà fait beaucoup de clashs. Donc, il ne faut plus dire jamais, jamais, jamais. Parce que on ne peut pas dire jamais, jamais. Bon, te voilà, même si tu ne clashes, même si tu ne clashes pas contre ça, mais le fait que tu clashes Nicole Ketcha, c'est au contraire, j'aurais préféré que tu clashes contre ça. J'aurais préféré que Flore clash contre ça propre. J'aurais préféré ça. Ça aurait eu un sens. Mais clasher Boum Kena. Hein? Tu clashes Nicole. Ouais, c'est vrai que bon, on ne, on ne, tu ne vois pas ça comme ça. Dans la mesure, dans la mesure où tu reçois ton argent. Ça veut dire quand tu clashes Nicole, Facebook te paye. Voilà. On va dire que ça, c'est quelque chose. Mais en termes de respect, en termes de grandeur, je crois que clasher Boum Kena, c'est pas aller. Oui, parce que bon, Nicole Naou, hein, autant mieux clasher contre ça, ça ne chauffe pas. Hein, autant mieux t'asseoir sur elle, même, à, allez, même un clash comme Guylaine Chapu fait. Tu peux faire un clash sans jamais prononcer son nom. Mais Nicole, mettre ton téléphone clasher Nicole jusqu'à décrire son direct, moi je trouve ça, je n'approuve pas ça. Ça te rabaisse, je suis désolé. Même moi, je ne décrypte pas trop les directs de Nicole. Hein? Même moi, je ne décrypte pas trop les directs de Nicole. Donc, quand je vois Flor décrypter les directs de Nicole, j'ai l'impression que ça la rabaisse. Je suis désolé de le dire. Hein? Ça te rabaisse. Autant que tu récupères même la veuve joyeuse. Voilà la veuve joyeuse qui est sur toi. Tu pouvais même récupérer la veuve joyeuse. Tu la récupères un peu. Parce que Nicole... Bon... Au contraire, tu es en train de la hisser. Ouais. Au contraire, Flo est en train de hisser Nicole en la clashant. Et euh, voilà. Et moi, je le dis sincèrement, Flo, clasher Boumkena te rabaisse. Je suis désolé de le dire. Tu ne peux pas clasher une petite fille comme ça que tu as trouvée sur les réseaux. Tu es supposé être les ancêtres des réseaux sociaux. C'est-à-dire les anciennes, quoi. Nicole Ketcha vient d'arriver et elle te pousse à bouche, là tu la clashes, non. Non. Bon, je sais que c'est parce que ça rapporte de l'argent, peut-être, c'est ça. Ben oui, parce que Internet n'est plus comme avant. Maintenant, on ne clash plus gratuit. Hein? On, les, les clashs, c'est plus gratuit. Hein? Voilà. Tu clashes, on te paye. Donc, c'est peut-être dans cette optique que Flore est en train de clasher Nicole Ketcha. Mais normalement, Flore, tu as du boulot avec la veuve joyeuse. La veuve joyeuse t'insulte chaque jour. Donc, la veuve joyeuse est sur toi. Compressor t'insulte. Donc, c'est voilà. Et en ce moment, si Flore répond à Compressor, on ne va pas dire que machin. Hein? Mais il y a quoi Compressor aime les histoires. Elle aime la grand sa chambre. En tout cas, Thérèse ne dure pas dans mauvais rêve. Elle va se rendre compte que Compressor est une fausse personne. Et elle va être déposée, compressor, comme elle a, comme elle a porté. Elle va être déposée, tchakap, comme elle a porté. Oui, parce que beaucoup de personnes ont fait comme toi, compressor. Même moi, je, compressor a réussi à m'attendre. Par moment, j'étais prêt à lui, à lui donner de l'argent, à cotiser, parce qu'elle m'avait, elle a réussi à m'attendre. Mais c'est cette histoire avec Fleur de Lille. Le soir qu'elle a laissé monter Oshida sur sa page. Ce soir-là, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Bon, c'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, 
c'est une personne à plusieurs facettes. Hein? C'est une personne à plusieurs facettes. Donc, euh, j'ai compris ça. Et, et Thérèse Chamaleu va se rendre compte aussi. Tôt ou tard. Hein? Thérèse Chamaleu, le 4 chambres, c'est pour bientôt. Hein? Après demain. Hein? J'espère vraiment que tu vas aller. Et tout à l'heure, dans la journée, Flore était dans le direct de des pispis avec euh, hein, pispis a eu la, a eu la, la manière bon, pispis ça veut rien dire hein. je t'ai vu, tu étais en direct avec 500 personnes tu étais même étonné <rire> pispis était étonné de voir 500 personnes dans son direct maman waouh pispis était étonné mais cependant pispis tu parlais très bien l'anglais hein. you speak english very well I would like to speak English with you because I, I think you can speak very good English. Where are you learn to speak so fine English? You speak so good. I like how you speak English, this piece. Aha, uh -huh, I like how you speak English. Your English is fluent. I like it. Yes, but I prefer I prefer French speak uh, speak. Je t'ai entendu dire que this piece uh, tout à l'heure, tu étais content. Mais de toute façon, Flore, tu ne dois pas aussi montrer que Thérèse t'a te, 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 blessé. Parce que même quand tu, te, tu, tu vas sur tes... Tu ne parles pas, pas, pas d'un faux profil euh, comme ça. Parce que bon, dans le direct de Flore, les gens lui demandaient, mais Flore, tu réponds à qui Donc, peut-être c'est aussi une façon de, de, de fabriquer Thérèse. Mais c'est la communauté qui gagne. C'est la communauté qui gagne. Oh ça ne chauffe pas. Hein? Que il wow, n'y a que les bamnikés sur la toile. Il n'y a que les bamnikés sur la toile. Mais il n'y a pas que les bamnikés. Il bon, y a tout le monde. Mais ce n'est pas de la faute des bamnikés. Si eux, par moment, ils ont du répondant. Regardez Thérèse Chamaleu. Là, 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 il vient d'arriver. Vous voyez là, Ne me dites pas que c'est sa faute. C'est là du répondant. Et là, maintenant, on, est, on, on, est, on confirme qu'elle a du répondant. Mais je suis sûr que Thérèse va fumer au moins 6 juin, 10 juin par jour. Elle va fumer au moins 10 juin par jour parce que Ganja, tu dois fumer au moins 10 juin par jour Ganja. Parce que toi là, on ne peut pas parler comme ça sans être pété. Tu dois même t'injecter. Voilà, tu es sur opium ou sur héroïne. Je suis sûr que tu t'injectes. Parce que ta façon que tu, tu te comportes comme si tu planais. Tu vois, parfois, quand c'est comme si tu mets, oh, il y a même une descente. C'est le comportement des donkeys ou encore des, des personnes qui ont des très bons rapports avec la drogue. Oui, parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça naturellement. Voilà, il est en train de dire ceci. Les mêmes personnes qui disaient que oh, les bamnikés ont fait ceci, oh, les bamnikés sont montés, les bamnikés sont descendus, c'est les mêmes personnes qui sont en train d'envoyer des postes à, à, à Thérèse Chamaleu pour la soutenir. Ou on la soutient pour quoi oh, je ne sais pas. On, a, on dit qu'elle insulte, qu'elle insulte trop. Voilà. Wow. Donc, quand on clash, ça vous plaît. Ah, d'accord. Je ne savais pas quand on clash, ça vous plaisait. Donc, quand je clashais l'année dernière, ça plaisait aux gens. Hein? Quand je clashais, ça plaisait aux gens. Et quand on ne clash plus la page, pas avec ceux qui aiment les clash. Enfin, la, la, la page, la, la visibilité baisse. Et Thérèse va toujours clasher. Et Thérèse, dès que les gens... Eh ben, D'ailleurs, Orisha a dit quelque chose à Thérèse hier. Ou bien c'était aujourd'hui, ou hier, dans le direct d'après la femme. Orisha a dit, maintenant, Maté, comme Flotte a répondu, c'est une victoire. Hein? Comme Flotte a répondu, c'est une victoire. Et Orisha a conseillé à Flor de, 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 à, à Matt de ne plus répondre quand elle a oh, 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 oh. <rire> Voilà, donc de répondre désormais, de parler posément. Donc, ça veut dire que même Orisha a un problème avec ça. Même Orisha a un problème avec ça. Donc, est-ce que Maté va réussir à parler posément et à tirer du monde comme maintenant est-ce que Matt a dit vraiment du monde Est-ce que ce n'est pas la visibilité de la reine mais bio, la visibilité de Dorcas, la visibilité de tout ce monde-là que Thérèse a en ce moment, enfin, que Thérèse emploie 
Oui, parce que bon, on, elle emploie leur visibilité hein, pour passer ses messages. Ou elle passe qu'elle a des messages, oh, on ne sait pas. Mais, Flo nous avait dit ici qu'elle sortait des clashs. Et il, faut que tu, et il faut respecter ta parole. Bon, tu n'es pas obligé de sortir des clashs, hein. tu fais ce que tu veux. C'est clair. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de sortir des clashs. Ce n'est pas facile de sortir des clashs. D'autant plus que quand vous clashez, Facebook vous paye. Voyez un peu. Qu'est-ce que tu racontes, Ludovic Faut tuer. Qu'est-ce que tu racontes Tu racontes quoi, faut tuer Ah ouais, vous avez remarqué, moi, je ne fais plus trop le direct le soir. Parce que je dois me reposer. Je devenais anormalement fatigué le matin quand je me réveillais. Donc, voilà, 24 degrés maintenant. Bonjour Alice. Comment ça, il m'a comment hum? Alice Ben, est-ce qu'il y a des façons de s'alimenter, Alice hum? Est-ce qu'il y a des façons... Bonjour Alice. Hum? Ah ouais, il n'y a, a que 8 heures chez toi là-bas. Il est 8 heures. Ah, bonjour Candy. Ben Candy, je te vois plus beaucoup. Pourquoi je te vois plus beaucoup Candy, Patty hum? Ouah Flore ne devait pas répondre. Ah, de toute façon... Thérèse, tu as reçu les instructions. Et il y a une femme là. La bandunaise qui, est à, qui, qui, a, qui a témoigné dans le direct de Dorcas l'autre jour. La bandunaise qui est, qui est à 15 minutes de Joe Biden. Est montée dans le direct de... de elle, était, elle était dans le direct de Kim. des pistes pis, pour dire qu'elle va aller faire le direct en bas de l'immeuble de Tchamaleu ouais qu'elle va aller faire le direct là-bas hein ben, de toute façon on va dire que Tchamaleu a pris la place de oui parce que quelque chose s'est passé sur la toile tout récemment et ça se passe toujours comme ça. À l'arrivée d'un nouveau blogueur ou d'une nouvelle blogueuse. Je m'explique. 
Dès lors que Nicole Ketcha et Fleur de Lille ont commencé les problèmes et que Fleur a répondu, ça voulait tout simplement dire que Nicole était en train de rentrer dans le top 2. Je n'aime pas dire le top 3, j'ai dit le top 2. Ça veut dire que dès lors, elle rentre dans le top 2. Mais, apparemment, elle a manqué de tactique. Elle est allée dans tous les sens. Et voilà que euh, Thérèse est venue ravie la vedette. Ça veut dire que si Thérèse est en direct et que Nicole est en direct, tout le monde ira chez Thérèse. C'est ça le truc. Donc, Nicole n'a pas su négocier sa place. Donc, ne seront pas étonnés si Thérèse fait son entrée dans le top 2. Parce que, pour que Fleur lance le catch sur une personne, ça veut dire que la personne existe vraiment. Hein? Et on sait que Flo lance le catch-up que sur des personnes qui l'attaquent, qui, qui, qui la talonnent. À l'époque, c'était sur Compressor et puis euh, l'abbé Samuel, etc. Mais, dit qu'elle va agresser Thérèse Chamale, c'est ce qu'elle a souvent dit à ses ennemis euh, qui la talonnaient. Bon, on voit bien que Thérèse Chamale ne talonne pas Flo. Euh, c'est une, une nouvelle blogueuse. Hein? Euh, voilà. Donc, on... J'ai peur de dire qu'elle est rentrée dans le top 2. Oui, parce qu'on a vu Compressor se comporter devant Thérèse comme une poule mouillée. Je vais vous montrer ça. On va décrypter ça à la maison. Ou encore, si j'ai le temps, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Compressor panique sur le direct de ma pépé, le direct de, de, de Thérèse. À croire qu'elle reconnaît que Thérèse est sa star. Ah, il fait très froid dans le jeu. Donc, elle reconnaît que Thérèse est sa star. Donc, Thérèse est en train de faire son entrée dans le top 2. Pourquoi Parce que... Le, pourquoi je dis ça Parce que quand Flore répond à une personne, ça veut dire que Flore a remarqué votre existence. D'accord Quand Flore répond à quelqu'un, ça veut dire que elle a vu et ça veut dire que cette personne existe. En fait, Flore ne répond pas toute seule. C'est avec ses abeilles qu'elle te répond. Donc, dès lors qu'elle t'a répondu, tous ces abeilles-là seront... Vont, vont découvrir ton existence. Donc, c'est une bonne fabrication. C'est une bonne fabrication. Donc, Thérèse est rentrée. Bon, espérons voir où ça va aller parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui sont venues. Hein, euh, beaucoup de personnes sont venues avant de repartir. Hein, hein, mais est-ce que Thérèse aura la niaque Est-ce qu'elle aura assez la force mais, mais tu ne peux pas parler comme ça chaque jour. Hein, mais sauf que maintenant, elle fait les directs d'une heure de temps, une heure trente. Oui, parce qu'elle va travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas parler comme ça chaque jour, Thérèse. Hein? Tu ne peux pas insulter chaque jour que Dieu a créé. Et quand tu vas commencer à ne plus insulter, les gens vont partir naturellement. C'est comme ça. Jusqu'à ce que tu clashes encore. Voilà, donc, euh, c'est ça le clash. Hein? C'est aussi ça le, le, réveil, le, le réveil de la médaille. Parce que rassure-toi, tu es déjà catégorisé hein, comme clasheuse. Hein? hein? Tu es, caté, euh, tu, es, tu es dans la catégorie des, des clasheuses maintenant. Mais il faut faire le contourne, hein, Thérèse Tiamale. Il faut faire le contourne, hein. Fais le contourne, hein. Mais pourquoi il roule petit comme ça Putain, il roule lentement. Tu peux faire le contourne, hein. Tu fais le contourne, hein. Tu peux aller au Cameroun. Ça veut dire que tu arrives à la frontière à Oyem, ou c'est Oyem ou Oye. La frontière avec le Gabon. Tu déposes, tu laisses tout à la frontière. Tu laisses tout à la frontière. Tu laisses tes papiers dans. Tu laisses à la frontière. Tu laisses à la frontière documents. Euh, tu laisses à la frontière documents, téléphone. Et tu rentres au Cameroun. Cognito. Ni venu connu. Bonjour Olga. Tu vas bien? Voilà. Voilà, donc pour ce fait, tu dois passer par le Gabon. Mais le simple fait que Flotte a répondu prouve que tu as quelque chose. Oui, parce que Flotte ne répond pas à n'importe qui. Flotte ne répond pas au Nyama Nyama. Mais parce que tu as rendu Flotte dingue. Hein? Mais Flotte, donc, donc quand on te clash, tu écoutes maman. Il ne faut plus suivre. Hein? Quand on te clash, tu zappes. Et vous les avez, n'envoyez plus les vidéos de Flo, les, les vidéos où on insulte Flo dans sa, dans sa boîte. Hein. Les abeilles envoient où on insulte Flo dans la boîte. Et quand elles voient ça, ça les nerve. Personne ne veut voir où on insulte. 
Depuis qu'on m'insulte à nouveau, je les pleureur. Moi, je n'y vais plus. Hein? Depuis qu'ils ont repris, ils ont commencé à m'insulter. Moi, je n'y vais plus. Mais vous, les ténébreux, là, quand vous faites vos directs, mais pourquoi vous vous laissez monter Osmarus, s'asseoir comme ça Si vous assurez que c'est pas... Je ne dis pas qu'il ne va pas monter, parler. Mais qui monte parler, comme tout le monde, et puis il descend. Il reste là, avec son bic en main. Hein? Son stylo en main, mais... Le stylo en main, c'est pour raconter quoi. Et, et ce bonhomme, il ne raconte rien d'intéressant. Mais t'écouter, c'est pas facile. Hein? Tu as un discours tellement christique. Hein? On, a, on dort, tu peux aller. C'est un peu comme une espèce d'anesthésie. On peut opérer quelqu'un sans, sans, sans injecter une anesthésie. Parce que ta voix va être comme une anesthésie pour la personne. Oui, parce que... Donc, Thérèse, rendez-vous après-demain. Rendez-vous après-demain dans le Maryland. Waouh, waouh. Et on attend la Camerounaise, la, 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 la Bandounaise, qui a dit que, wow, qu'elle connaît. Elle a dit que si Thérèse ne vient pas accueillir Flore, elle-même, elle ira faire un direct. Apparemment, elle veut être blogueuse aussi. Elle veut devenir blogueuse. Elle dit que si Flore ne vient pas. Si Thérèse Tiamalé ne vient pas là-bas, elle-même, elle ira faire un direct devant l'immeuble de Thérèse. Mais j'ai l'impression que Thérèse vit dans cet immeuble-là. J'ai l'impression qu'on ne ment pas parce que les photos qu'elle qu a postées sur sa page ce matin, ça ressemble au couloir de ces immeubles-là. Des très longs couloirs comme ça. Oui. Oui, ça ressemble au couloir de, cette, de cet immeuble-là. Donc, où, on a dit que, où la femme a dit qu'elle habitait, je crois qu'elle habite là-bas. Je crois qu'elle habite là-bas. Parce que les photos qu'on a vues, ça a été pris dans le couloir de cette grande, dans de cet immeuble. Voilà. Mais et la femme là qui dit que, oh, hey, Seigneur, pourquoi les Africains sont comme ça Quand on quitte, c'est une bandounaise. Quand on quitte notre bandoune là, ou bien notre Cameroun là, pour aller... En Amérique, on, sait, on veut faire comme les noirs américains. Hein? Vous voyez? Elle a wow, wow, wow. Moi, je suis à 15 minutes de Joe Biden. Donc, elle a dit trop de choses. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle elle était à 15 minutes de Joe Biden. Ça veut dire que Thérèse, elle, Thérèse vit dans un taudis, mais elle, elle a 15 minutes de Joe Biden. Voilà, donc ça c'est typiquement nous les Camerounais, en fait, l'homme africain. Ça veut dire que, comme j'ai toujours dit, si on est à la place des Blancs, c'est que personne ne vient en Europe. C'est que les Africains ne viennent pas en Europe. Je veux dire, c'était nous les Africains, les Noirs qui étaient à la place des Européens. Hein. Ça veut dire que si c'était l'inverse, que nous on était plus riches, bon, c'est vrai qu'on est plus riches, mais on nous pille. Si on avait plus de moyens en ce moment que les autres, c'est que personne ne mettrait les pieds ici parce que notre habit, notre mentalité, oui. Bon, voilà la dame qui est sortie. C'est vrai que c'est une, peut-être c'est une abeille. Hein. C'est une abeille. Bon. Apparemment, elle dit qu'elle va, elle va, elle va faire le blog. Parce que depuis quelques jours, elle sort, elle montre son visage et elle parle. Voilà. Donc, c'est la stamania. Donc, si tu veux faire comme Thérèse, me pose ta caméra, tu te défends, Flore. Hein. Ah ben oui. Tu poses ta caméra, tu te défends, ma fou. Oh, le téléphone que j'ai oublié au boulot là, putain. Waouh, Thérèse a avalé compresseur. Voilà maintenant, Flore et compresseur ne se parlent plus. Elle dit qu'elle ne veut plus se clasher. Pourtant, c'est clair qu'elle se déteste. Hein? C'est clair que compresseur déteste Flore de Lille. C'est clair que Compressor déteste Flore de Lille. Ouais, mais Compressor aime Kim. 
hein? Elle aime qui? Est-ce qu'elle peut aimer quelqu'un, Moussa? Hmm? Thérèse dit que les... Eh ben, Thérèse insulte les gens, que leurs yeux sont comme les boules de coquille. Mais est-ce que tu as aussi vu les yeux de compresseur, Thérèse? Les yeux de compresseur ressemblent aussi à une boule de coquille, hein? Hein? Les yeux de compresseur ressemblent aussi à une boule de coquille. Mémé, mémé, mémé joie. Bonjour, Mouteke. Tu vas bien? La belle, mémé. Tu vas bien? Comment vas-tu, ma belle? Tu as vu comment ta, ta, ta copine compresseur était très comportée dans le direct de, de, de Chamafok? On se demandait même si c'est qui la star. On s'est posé la question, mais qui est la star ici? Compresseur a garé sa voiture comme ça. Elle est montée dans le direct. Elle était là toute. Je dois vous montrer ça à la maison. On va peut-être faire un petit direct à la maison. Hein? Oh putain, c'est plus articulé. Elle est restée. Euh, il m'a il m'a bloqué le chemin. Donc, Mouteke. Ah ouais, c'est pour te taquiner, Mouteke. C'est pour te taquiner. Apparemment, ta copine, euh, apparemment, euh, compresseur euh, tremble devant Thérèse comme ça. Oui, parce qu'elle a peur de Thérèse, c'est clair. Thérèse, elle a, ben, on a, nous, nous, nous sommes les premiers à avoir, été, à avoir passé euh, dans la casserole. Oui, nous sommes les premiers. Parce que Thérèse a souhaité que je perde mon bras. Regardez mon bras. Je me suis brûlé au boulot. Elle a dit que... Elle a souhaité que je perde mon bras. C'était trop violent. Hein? C'était trop violent. Mais c'est clair que Compressor a peur de Thérèse. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, vous n'avez pas laissé Thérèse respirer. Parce que Thérèse a, la, a le malheur d'être un graphiste. Elle a le malheur d'être un graphiste. Et on sait que Compressor, elle, elle n'aime pas Hélène Graphis. Hein? Elle déteste Hélène Graphis. Voilà. Mais Thérèse est en train de vous avaler tous. Thérèse vous avale. Hein? Thérèse est en train de vous avaler. Thérèse a avalé Nicole Kecha. Thérèse est en train d'avaler même Compressor. Oui, mais est-ce que Compressor peut faire un direct de 3 heures du temps à un temps de monde Hein ce qui rend euh, la performance de Thérèse exceptionnelle, c'est parce qu'en en fait, elle parle... Eh, eh, eh. Ce qui rend Thérèse un peu exceptionnelle, c'est parce qu'elle parle longtemps et elle ne baisse pas les tonalités pendant des heures et des heures. C'est ça le truc. Donc, personne ne peut... Parce que même si quelqu'un vient clasher Thérèse, la personne va clasher une heure de temps et se fatiguer. Alors, si tu clashes quelqu'un une heure de temps et que la personne te clash six heures de temps, c'est clair que tu n'y as pas match. C'est pourquoi les gens sont en train de pou. Bon, peut-être que Flore aussi est sortie parce qu'elle avait déjà vu qu'elle avait déjà compris la couleur. Hmm? Parce qu'elle avait déjà compris, parce que Flore ne répond pas vite euh, aux gens. Mais c'est parce que Thérèse est suivie. Et Thérèse est connue par les détracteurs de Flore. Donc c'est pourquoi elle était obligée de rester vue dans l'obligation de répondre. Mais c'est parce qu'elle sait aussi que Thérèse n'est pas un dieu à cul. Puisque même le, le clash de Flore hier, euh, si on compare la façon, si on écoute le clash de Flore de Lille et le clash de Thérèse, on va dire que Thérèse... Euh, hein, elle n'a pas fait cadeau à Flore. Hein. Vous voyez que je n'ai même pas eu, le, je pas eu le courage de décrypter. Je n'ai pas eu le courage de décrypter ce direct-là. Pourquoi Parce que c'est trop violent. Ça veut dire qu'elle insulte Flore jusqu'à même moi. Je, je dis que okay, c'est la main foule et qui, c'est la, la main foule et qui comme ça. Maman, qu'on lave comme ça. Hein? Oui, déjà qu'on lave une main foule jusqu'à son balai de main foule là. On se dit qu'on se dit, mais c'est même quel balai de main foule ça Ça veut dire que. Voilà, mais. Donc Flore est sortie hier, mais c'était pas. Attention, R20, trafic perturbé. 
vitesse moyenne, 10 km à l'heure. D'accord. Ouais, bon, sauf que c'était euh, rigolo, mais Thérèse a satisfait les détracteurs de Flore. Comme pression, elle devait être contente jusqu'à. Quoi wow. Mais les qui sont même là-bas. C'est la TKC. Et, et tout le monde. Même Flore elle-même était là. Oui, parce que Flore elle-même est au courant de tout ce qu'on a dit sur elle. Donc ça veut dire qu'elle aussi, elle suit. Même si elle ne suit pas en direct, elle suit en différé. Ou encore, elle suit avec un faux profil. Oui, parce que Flore a beaucoup de faux profils. Hein. Elle a beaucoup de faux profils. Donc. Oui, c'est comme ça. Hein. Compressor est arrivé de la même façon. Hein? Compressor est arrivé de la même façon. Ouais. Et quand Flo est arrivé, c'était après Michel et Somba. Voilà, Flo était derrière Michel et Somba. Exactement comme Thérèse est en train de faire à Flo. Je vous assure que ça a commencé exactement comme ça. Ça veut dire que Flo ne connaissait pas trop Michel et Somba. Mais du jour au lendemain, les clashs ont commencé. Compressor est sorti à son tour pour défendre Michel et Somba. Donc, j'aurais, on avait cru jusqu'ici que c'est Nicole qui devait être peut-être celle-là qui devrait faire son entrée dans la Stamania Bracata. Mais je crois que Nicole n'a pas su saisir sa chance. Elle n'a pas su. Et les clashs de Nicole, ce n'est pas, pas comme les clashs de Thérèse. <rire> Thérèse, hey, maman. <rire> wow. Quand je l'écoute, parfois je dis que je ne vais pas rire, j'éclate. Bon, je ne veux pas rire parce que j'ai mal au côte, j'ai mal à la poitrine. Hein. Parfois, mais quand je l'écoute, je suis obligé de rire. J'arrête ma poitrine, je ris un peu comme ça pour ne pas étouffer ma poitrine. Tellement la femme là me fait rire. Mais je me dis, mais attends, tout ça c'est l'exil. Vous savez, quand vous vivez en exil, ça ne marche plus bien là-dedans. Vous voyez Donc comme elle est en exil, elle n'est pas seule dans sa tête. Donc, hé hey, Seigneur Thérèse, quand j'imagine que tu n'iras jamais en Afrique, alors que tu as investi là-bas, maman. Hé hey. Donc même l'odeur de ta mère, tu ne vas plus jamais sentir l'odeur de ta mère, maman. Waouh, Thérèse, tu as mal. Même l'odeur de ta mère, tu ne vas plus jamais sentir son odeur. Waouh. Mais un si elle vient aux États-Unis, ça ne serait pas les mêmes odeurs. Parce que les odeurs que ta mère ramène aux États-Unis, ce n'est pas ses odeurs. Même si tu vas aux États-Unis, si ta mère vient aux États-Unis, ça ne va pas être les mêmes odeurs. Hein. Oui, mais c'est l'une des plus belles frustrations qu'on peut avoir. Enfin, on ne peut pas tout avoir et ne même pas être capable d'obtenir le minimum, maman. L'odeur de maman. Hey, l'exil est quelque chose. Oh. L'exil, Tricia. L'exil, c'est quelque chose. Te voilà en exil. Je comprends que tu sois aigri. Et d'un côté. On ne va pas dire que Thérèse, c'est une sorcière. Tout le monde a fait pareil sur la toile. Hein? Hein? Tout le monde a fait pareil. Même moi, j'ai fait pareil. Mais ma part... Bon, je ne sais pas si je clashais comme ça, mais... Ce qui est sûr, c'est que... Quand je suis sorti sur Flore, une fois... Bon, je suis quand même resté... Je suis resté sur Flore peut-être même un mois. Hein? hein? Ah ben oui mais ça n'avait pas autant d'écho comme Thérèse. Mais c'était le mal était fait. Donc tout le monde passe par là. Donc voilà Thérèse. Et, et si vous savez qu'il y a des gens qui me connaissent, tous ceux qui, qui me connaissent aujourd'hui sur la toile, si vous leur posez la question, dans quelles circonstances vous avez connu Bertrand Chicsemont, Beaucoup vous diront, ah oui, j'ai connu Bertrand Chicsemont quand il clashait fleur de l'île avec une patte de porc. Voilà. Et je dois préciser que ce n'est pas moi qui fus le premier, n'est-ce pas, à clasher fleur avec une patte de porc. C'est Élise Battante. Voilà, donc c'est Élise Battante qui a, allez, qui a vraiment initié cette façon de clasher fleur avec la patte de porc. Et, euh, oups. Voilà. Donc, c'est pour dire que ces clashs-là, je les traîne encore jusqu'à aujourd'hui. Et chaque jour encore, les gens disent que, Ah, c'est le gars qui clashait fort de l'île. Regarde sa tête. Regardez un type comme ça. Il est mort. Il est comme un cadavre. Il ose clasher fort. Donc, 
j'entends encore des choses sur ça. C'est pour dire qu'en fait, comme Thérèse, a, comme Thérèse a commencé avec Flore, là, elle est fabriquée définitivement. Donc, elle est déjà connue par le monde entier. C'est ça le truc. Parce que Flore est connue par le monde entier. Donc, quand elle parle de vous, vous êtes aussi connue par le monde entier. Voilà, donc Thérèse, Flore a répondu, mais... C'était Flore pouvait... Ah, Flore, tu ne devais pas répondre. Je sais qu que c'est trop dur. Ouais, c'est trop dur de ne pas répondre. Mais c'est aussi ça, la Stamania. Mais ça veut dire que... Si tu avais été comme le Lofodia, par exemple, tu allais faire comment hum? Le Lofodia. Parce que Nicole, quand Nicole clashait le Lofodia, il y avait autant de monde. Il y avait beaucoup de monde même. Mais le Lofodia n'a jamais répondu à Nicole. C'est ça que j'aime beaucoup chez Lolo Fodia, parce que parfois, elle, 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 elle a quelque chose de star quand même. Vous voyez Elle a une tenue de star. Vous voyez que le, le Bumkena, normalement, elle pouvait répondre à Bumkena plusieurs fois. Mais elle a répondu une fois à Bumkena. Et ce, à la fin même des clashs de Bumkena. C'est-à-dire quand Bumkena ne lui a clashé même plus. Alors que Bumkena a été très très violente avec elle, devant 700 personnes. Et c'est une longue durée sur la durée et en plus Nicole je sais pas que c'est un faux profil c'est pas que c'est un faux profil c'était bon ça n'était plus un faux profil c'est pour dire qu'en fait Flore techniquement franchement n'aurait pas dû répondre à Thérèse c'est vrai quand on me dit ça c'est nerf oui quand on dit ça tu t'énerves nerf mais c'est ça la stamania parce qu'en répondant tu la fabriques plus tôt et tu donnes plutôt envie aux gens d'aller chez elle, l'écouter. Ben oui. C'est ça le truc. Et, et ça se voit que Flo est encore affectée. Puisque tout à l'heure, elle était encore chez Pis Pis. Pis Pis. En train de parler là-bas. Et Lolo, les deux, les trois étaient là-bas. Pis Pis, Lolo, Fodia et Flo. En train de parler de Chama 2. Encore. Devant 500 personnes. C'est vrai, Chama 2, elle a de la visibilité. Mais quand elle fait ça direct, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas 500 personnes, 600 personnes, non mais quand Flore vient devant, par exemple, 2000 personnes, parler de Tchamaleux, là, tu es en train de la fabriquer proprement. C'est comme ça. Mais c'est vrai que sur le coup, tu as trop mal, tu ne veux pas comprendre ça. Mais s'il y avait moyen, n'est-ce pas, de supporter et de ne pas répondre, je t'assure que tu devais grandir en autorité. Ouais, parce qu'en répondant à des Tchamaleux, tu l'as plutôt valorisé. Hein? Tu l'as valorisé. Et puis tu as commencé en donnant son nom. Donc on savait tout ce que c'était Chamafok. Et tu as sorti ton calamongo là. Comment tu appelles ça le calamongo Alors, et on, sait que, on sait que Flore sort le calamongo quand elle est furieuse. Donc, tu ne peux pas sortir le calamongo pour une, un faux profil. En plus, c'est une nouvelle blogueuse. Même si elle est plus faux profil, c'est une nouvelle blogueuse. On ne répond pas aux nouvelles blogueuses comme ça. Hein? Là, tu, tu es en train de la fabriquer. Et là, en ce moment, tu la fabriques. Et... Si ça, elle, va, elle va sans doute, euh, si tu ne fais pas attention, elle va, elle va réussir à te combattre. Donc, il faut euh, l'isoler. Ça, c'est comme ça, tu ne parles même pas d'elle. Pour qu'on l'oublie. Mais c'est en, en parlant d'elle, la lionne, en parlant d'elle, le monde, en parlant d'elle, on la fabrique. Parce que, le, allez, on a compris sur les réseaux. Pour tuer quelqu'un, il ne faut plus parler de la personne. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Hier, devant 500 personnes, la lionne parlait de l'intérêt chamaleux. Aujourd'hui, pisse, pisse. Devant 500 personnes, Thérèse Chamaleux. Fleur de Lille, avant hier, devant 2000 personnes, Thérèse Chamaleux. Ça, c'est une fabrication de ouf. Des hot. <rire> une fabrication de hot. <rire> La lionne de ta. Ouah, wow. ma lionne. C'est une fabrication de hot, là. De phare. Voilà. Donc, il faut que de l'eau vous apprenne comment elle fait. Il faut qu'elle vous apprenne comment... Il faut que Lolo vous apprenne comment elle fait pour signer un gangan comme ça quand on l'insulte. Hein? Elle a insulté jusqu'à... Elle a dit pisteuse jusqu'à... Et même être violent comme vous voulez. Elle ne sort même pas. Même cac. Elle ne dit pas. C'est ça le vrai clash. Le vrai clash quand on est star comme Flore de Lille et Lolo Folia, c'est le silence. C'est le silence, Flore. T'assures que c'est le silence. Et tu laisses tes abeilles s'occuper du reste. Voilà, il y a une abeille américaine 
qui dit qu'elle va aller faire le direct chez Thérèse Tiamaleu. Laisse l'américaine là, la, la bandounaise qui, qui vient en Amérique là, celle qui a 15 minutes de Joe Biden là. Prendre les choses en main. Mais toi, tu es déjà une grande star. Une star ne répond pas à tout le monde. Hein? Oh, à la rigueur, tu pouvais répondre à Compressor. À la rigueur. Là, en ce moment, on va dire que vous êtes entre vous. Les grandes blogueuses, ou encore les grandes... Euh, les mêmes grandes blogueuses, je vais vous donner. Parce que Compressor, on dit qu'elle est une grande blogueuse, mais... Voilà. À la rigueur, tu prends Compressor. Ben oui. Ben non, c'est la disette des clashs. On ne clash pas les personnes inférieures. Hein? Donc, et il faut que le lot vous apprenne comment elle fait. Hein? Comment elle fait pour ignorer les détracteurs. Hey, la fille la connaît, vous ignorez. Elle vous ignore. C'est-à-dire, elle ne vous calcule même pas. Vous allez l'insulter jusqu'à. Elle ne va jamais faire mes consoles exister. C'est ça, le vrai clash. Donc, si Flo avait fait ça avec euh, Thérèse Chamaleux, je suis sûr qu'elle allait continuer. Mais ça devait rester du déjà vu. Ça devait être comme un clash dans le noir, comme des clashs que tu as subis par le passé. Mais, quand on te voit sortir, poser ton calamango comme ça, devant une faux profil, c'est clair que Thérèse est en train d'entrer dans le top 2. Ah oui, c'est le top 2. Elle est dans le top 2. Ben oui, c'est... Bon, peut-être c'est entre vous, les BAMS, hein. Peut-être c'est un complot entre les BAMS pour se fabriquer entre eux, je ne sais pas. Parce que nous, on est capables, hein. Les BAMS sont capables de comploter, hein. Parce que nous, on est très fort pour les complots. On est très, on est capable de comploter par derrière. Dire que tu sais, ma soeur, je vais te clasher. Comme ça, tu auras la visibilité. Oui, on est capable. Les, nous, on est capable. Bon, je, je, je ne dis pas que c'est ça. Je dis que j'espère que ce n'est pas ça. Et si on ne comprend pas pourquoi est-ce que Flore sort comme ça et met euh, une nouvelle dans le top 2. Hmm? Tu mets une nouvelle dans le top 2, pourquoi Donc, j'espère que ce n'est pas un, un complot, un plan des BAMS pour envahir vraiment la toile. Coucou, viens, dis bonjour. Ça va, toi Ça va Oui, viens. Salut, mes chéris, ça va Venez. Oui, bisous. Mmh. Dis bonjour à la caméra, dis bonjour. Ouais, mmh. Ouais, ça va. Et Dester, il est où Il a été gentil, Dester Oui. Ouais, et toi aussi oui. Mais pourquoi tu es dégueulasse comme ça Tu as rampé Tu as bu du chocolat chaud Ah ben oui, as pas, avec cette chaleur. Allez, à tout à l'heure, mes chéris, j'arrive. Oui. Allez, à tout à l'heure,